ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മഞ്ജൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലായിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം നാട്ടിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ മലേഷ്യയിൽ എത്തിയിട്ട് അപ്പൊ നാട്ടിലാവുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം കാരണം നാട്ടിൽ നല്ല മഴയും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ വീഡിയോസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാതിരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നീക്കുട്ടിന് പനിയായി നാട്ടിൽ ഫുൾ യാത്രകളായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആയിട്ട് നീക്കുട്ടിന് പനിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണത് ശരിയായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണെന്ന് ഫ്രീ ആയത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നാട്ടിലാവുമ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള തിലാപ്പിയ വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ പൊളിച്ചതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ പ്രമാണിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ മീനൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു മീൻ പൊളിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കാന്ന് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒത്ത് സമയം വൈകിക്കാതെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കൊച്ചു ഫിഷ് ടാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നിറങ്ങ തിലാപ്പി ഉണ്ട് നിറയെ മീനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് മീൻ പൊളിക്കാൻ പോകുന്നത് തിലാപ്പിയ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫാമിങ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും നല്ല രസമാണ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മീനുകൾക്ക് തീറ്റിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രമാണിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ മീൻ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ പൊളിച്ചത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ഇന്ന് മീൻ പിടിച്ച് തിലാപ്പിയെ പിടിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വരഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി അരച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊടിയേക്കാട്ടിലും എപ്പോഴും മീൻ വറക്കുമ്പോഴും മീൻ പൊളിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഇത് എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണിത് പിന്നെ കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കരുവേപ്പില വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം വിനീഗർ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി നമുക്ക് ഈ ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കൂടുതലാവി പോകരുത് പിന്നെ കുറച്ച് വിനീഗർ നമ്മൾ ആ മീനിലേക്ക് ഒരു പുളിപ്പ് രസം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മീനൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് വിനീഗർ ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അങ്ങനെ വിനീഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് അത് അതായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തിലാപ്പിയെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വലിയ മീനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മസാല എടുത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മീൻ
ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണത് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതാണ്ടോ ഈ ഒരു പരിപാടിക്കണം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം വെള്ളമൊന്നും അധികം ചേർക്കണ്ട കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീൻ തിലാപ്പിയെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ മീൻ പൊള്ളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഷാലോ ഫ്രൈയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യില്ല ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊരു ഭാഗം മൂത്ത് വരട്ടെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇത് മൂത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ഈ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി അതിലിട്ട് കൊടുത്ത് ആ കറിവേപ്പിലുള്ള ഫ്ലേവർ നമുക്ക് മീനിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി ആ എണ്ണയൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഭാഗം ഒരു സൈഡ് മുറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് വരട്ടെ സിം അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും മുറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ മുരിഞ്ഞ് വരുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണം മീൻ വറുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മസാല ആ പാനിൽ തന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടി ഞാൻ തിരിക്കെടുക്കുകയാണ് നല്ല മുരിഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പൊള്ളിക്കാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് മീൻ പൊള്ളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതാണ് കുറച്ച് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി മുറിച്ചു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയുള്ളി മുറിച്ചു വെച്ചതും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയുള്ളി ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം സവാള ഇപ്പോൾ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പേസ്റ്റ് അതായത് കുരുമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇതെല്ലാം കൂടി അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ മസാലയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം മാത്രമേ മസാലയ്ക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തക്കാളി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയതാണ് ക്ഷമിക്കണം ഒരു തക്കാളി മുറിച്ചതും അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ആ തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വരണം അപ്പം നമ്മൾ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ മസ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിക്കാനുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വാഴയിലയിലാണ് നമ്മൾ മീൻ പൊള്ളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കണം വാട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ആ വാഴയിലേക്ക് കുറച്ച് ബലം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം അതൊന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വാഴയിലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലയൊക്കെ വാട്ടി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട കൂടുതലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മീൻ പൊളിച്ചത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ചെടുത്താൽ മതി
ഇനി ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊള്ളി പൊള്ളിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീൻ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയല മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് കരിയുള്ളൂ ഉൾഭാഗം നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് പിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മെല്ലെ തുറന്ന് നോക്കാം എന്തായി നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചതെന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ എനിക്കും ഉണ്ട് ആകാംക്ഷ അപ്പം മെല്ലെ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലൊരു വാസന വരുന്നുണ്ട് ആ വാഴയിൽ മീൻ പൊള്ളിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ നല്ലൊരു വാസന അപ്പം മെല്ലെ തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്കത് ആഹാ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വാസന വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് പൊള്ളിച്ച് പൊള്ളിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ നല്ലൊരു വാസനയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ ചെറിയ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് കറണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണേ അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി നമസ